Шпионам здесь не место. Утечку данных в компаниях предотвратят выпускники Омского авиационного колледжа. На базе образовательного учреждения открыли новые современные мастерские по пяти компетенциям, одна из которых – корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности. Студенты, прошедшие программу подготовки, смогут без труда вычислить коллег, затевающих кражу секретных данных. Научатся перехватывать информацию, которая протечет по корпоративным сетям внутри сети, чтобы ее потом проанализировать и в случае необходимости предотвратить утечку. В новых современно оборудованных мастерских уже идут занятия. Студенты Омского авиационного колледжа и даже школьники 25 и 64 лицеев разрабатывают новые мобильные приложения, изучают кибербезопасность и большие данные. Возможностям, которые теперь открываются для профессионального образования на базе колледжа, могут позавидовать даже ведущие вузы региона. Генеральный директор акционерного общества «Высокие технологии» Дмитрий Шишкин отмечает, Омский авиационный колледж раньше был в IT-индустрии лучшим в городе. А с появлением такого ресурса центра у выпускников появится шанс стать более конкурентоспособными на рынке труда. Они будут востребованы в любой отрасли экономики и далеко за пределами Омской области. Хотя таких специалистов уже ждут на омских предприятиях. Сейчас при наличии этого ресурсного центра, слава богу, то есть он щедро э, оборудован современнейшим оборудованием, да, современнейшими приборами и э, устройствами. Э, преподаватели высочайших компетенций. Я думаю, что это такой сейчас как бы такой рывок даст развитию и как бы специалисты будут как бы лучше всех. Создать новые мастерские на базе Омского авиационного колледжа удалось благодаря гранту федерального проекта «Молодые профессионалы». Это более 37 миллионов рублей. Плюс сумма регионального софинансирования почти 4,5 миллиона рублей. Впрочем, это не единственное образовательное учреждение в городе, которое получило современное оборудование. Важно, что это уже третий колледж, который в городе в Омске получил такие лаборатории в рамках нацпроекта. У нас был этот автомобильный, да, автотранспортный, точнее, колледж и аграрный колледж, который тоже имеет такие лаборатории современные. И эту работу будем продолжать. У нас на следующий год запланированы еще одна лаборатория. Это будет, вероятнее всего, что автотранспортный колледж, который активно подготовились и уже прошли отбор. Вот. В общей сложности, если говорить на эти лаборатории, направлено было 230 миллионов как областных средств, так и федеральных. Еще до официального открытия новые мастерские получили статус центров проведения демонстрационного экзамена по трем компетенциям. В планах уже с октября на базе нового ресурсного центра начать реализацию образовательного проекта Яндекс Лицей, в рамках которого школьники смогут освоить азы программирования на языке Python. Кроме того, на базе Омского авиационного колледжа развернет свою деятельность студенческий коворкинг-центр Яблоко. Здесь же планируют создать площадку для ежегодного проведения IT-диктанта.